वेलकम आई न्यू फ्रेंड्स मैं अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग देख रहे थे ये मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन में मैंने बताया कि कुछ और भी टर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं उसमें है फीड एंड डेप्थ ऑफ कट इसका टूल लाइफ पे क्या असर पड़ता है वो हम लोग देख रहे हैं यहां पे तो टूल को टूल लाइफ को हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने क्या किया देखिए सब जो टर्म्स मैंने दिखाए हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा नहीं कि सब चीजें नहीं पूछी जाती है वो सी चीजें लिखी गई है दोस्त ध्यान रखना इस स्लाइड में वही सही इस स्लाइड में नहीं पूरे प्रोडक्शन के जितने भी स्लाइड है उसमें वही चीजें लिखी गई है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है जो नहीं आएगा और बेवजह मैंने मेंशन कर रखा हो ऐसी चीजें नहीं है तो ध्यान रखें आप इस बात का कि ये सब चीजें ही पूछी जाएगी कि कौन बड़ा होता है अगर आपको सीधे सीधे आपको ये इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है तो आपका ये आपका सबसे ज्यादा होता है यानी कि एन का वैल्यू जो आपका कम होता है एन वन का ज्यादा होता है एन टू का ज्यादा होता है तो वो अलग अलग टर्म में घुमा फिरा के दे सकते हैं फिर पूछेंगे ये सब चीजें तो कटिंग स्पीड है ग्रेटर इफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ कटिंग स्पीड है ग्रेटर इफेक्ट फॉलोड बाई फीड एंड डेप्थ ऑफ कट रिस्पेक्टिवली ऑब्वियसली तभी तो टेलर इक्वेशन में सिर्फ कटिंग वेलिसिटी को लिया गया था यहाँ पे जरूर फीड और डेप्थ ऑफ कट को इंक्लूड किया गया पर इसका इफेक्ट वेलिसिटी से तो कम ही होगा तो ये चीज सब चीजें हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है पूछा ही जाता है देखिए जैसे दो हजार दस में टू लाइफ इज अफेक्टेड मेनली विथ अब बताइए सब कुछ है अब इक्वेशन आप ये यूज कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पे ज्यादा डिपेंड करता है तो आपने पहले भी कहा टेलर से टेलर टेलर टूल इक्वेशन में क्यों वेलिसिटी को ही सिर्फ यूज किया गया था क्योंकि वेलिसिटी पर ज्यादा डिपेंड करता है तो आंसर इसका क्या होगा इसका आंसर आपका कटिंग स्पीड होगा तो देखिए आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा टूल लाइफ अफेक्टेड बाय सबसे ज्यादा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है उसके बाद फीड पे डिपेंड करता है उसके बाद डेप्थ ऑफ कट पे डिपेंड करता है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे जो है आपका डेप्थ ऑफ कट एंड टू सबसे कम है जो पावर जो है इस पे जो सबसे कम है उस पर सबसे कम डिपेंड डिपेंडेंसी है उसकी ये पता चलता है तो ये आपका बार बार पूछा जाता रहा है ऐसा नहीं है कि कम बार पूछा गया देखिए इसरो ने भी पूछा है कि बताइए भाई सिक्वेंस बताइए उससे मिनिमम इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑन टूल टीथ तो कैट सीक्वेंस बताइए तो यहाँ पे थ्री वन टू होगा क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वो कटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है उसके बाद वो किस पे डिपेंड करता है फीड पर डिपेंड करता है उसके बाद वो डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट पे तो ये मैं सिक्वेंस आपको बता चुका हूँ यहाँ देखिए फिर आया क्वेश्चन उसमें यहाँ पे नोज रेडियस भी आ गया तो यहाँ पे जो आंसर होगा टू फोर थ्री वन कौन सा है ए है सबसे पहले सबसे ज्यादा वो डिपेंड किस पे करेगा कटिंग स्पीड पे उसके बाद फीड पे डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ कट पे डिपेंड करेगा क्योंकि नोट ग्रेडियन सर आपने पढ़ाया ही नहीं तो अब इसलिए सबसे कम डिपेंड कर रहा है भाई उस पर इसलिए सबसे नहीं पढ़ाया गया इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे ना क्वेश्चन तो देगा ही मैं कितना भी पढ़ा दू वो भी जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी देख रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सिर्फ तुम ही नहीं देख रहे हो वो लोग भी देख रहे हैं मैं जितना पढ़ा दूंगा वो एक बढ़ाते ही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई क्यों नहीं पढ़ाया गया क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं था वो नो जो सबसे कम जाएगा वो एक सबसे लास्ट में जाएगा तो इस पे है भाई कि आप एग्जाम में आज छोड़ दो क्वेश्चन सर ने तो बताया नहीं था तो भाई सर क्वेश्चन वैसा ही सेट किया जाता है जिसमें थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन को आपको हु बहु यही क्वेश्चन तो उतार के दिया नहीं जाएगा तो देखिए जैसे संतानवे में भी आया तो मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है तो समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट है तो मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भाई जिसे इतने क्वेश्चन कराया जा रहा है अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो इसको मैंने टिक कर दिया कि भाई इसको आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था एक क्वेश्चन वो नो जेडे से आ गया था तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जैसा कुछ हो गया था सॉरी उन्नीस सौ संतानवे वाला क्वेश्चन ये है आपका और ये देखिए ये उन्नीस सौ संतानवे वाला क्वेश्चन जो आपने किया नो जेडे वाला उसके बाद उन्नीस सौ चौरानवे दो वाला क्वेश्चन ये देखिए इसमें भी उसने दिया इसमें क्या किया है उसने For increasing the material removal rate in turning without any constant, what is the right sequence or just the cutting parameter? So, you have to see that in the question, you have to ask question. You have to increase the material removal rate in turning. You have to increase the material removal rate in turning. You have to increase the material removal rate in turning. You have to increase the material removal rate in turning. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है व्हाट विद द राइट सीक्वेंस और एडजस्ट द कटिंग पैरामीटर तो किस तरह से आपको एडजस्ट करना है देखो क्वेश्चन को उसने बस घुमा दिया है पूछ अभी से पता नहीं चलेगा क्या पूछना चाह रहा है वो 
भाई भाई कोई भी चाहेगा तो ऑब्वियसली टू लाइफ को तो वो मैक्सिमम ही चाहिए चाहेगा तो मैक्सिमम चाहेगा तो भाई कौन सबसे ज़्यादा होना चाहिए मतलब सबसे ज़्यादा चेंज तुम किस चीज़ को करोगे कटिंग वेलिसिटी अगर चेंज किया तो सीधा टू लाइफ पर असर करेगा वो सबसे पहले तो सबसे हम लोग इसको इस पैरामीटर को हम लोग सबसे बाद में चेंज करेंगे कटिंग स्पीड को सबसे लास्ट में चेंज करेंगे भाई इसकी जरूरत ना पड़ेगी तो हम कटिंग स्पीड को चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि टू लाइफ पर सबसे ज़्यादा इसी का इफेक्ट पड़ता है तो हम टू लाइफ क्यों कमाएं अपना इसको सबसे मैंने पीछे किया ये सी आंसर इसका उसके बाद इसका टू उसके बाद सेकेंड लास्ट और उसके बाद थ्री फर्स्ट तो ये सब किस्से हैं तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर ही पूछा जाता है तो ये सब आपके किस्से हैं उन्नीस सौ निन्यानवे वाले क्वेश्चन में चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप खुद से भी करो कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद से भी करना है उन्नीस सौ निन्यानवे का क्वेश्चन देखो आई में आया था 2010 में कन्वेंशनल में और गेट 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है हु क्वेश्चन रिपीट तो ये सब किस्से हैं आपको खुद से करना है दो हज़ार क्वेश्चन में क्यों करूँ तो देखिए आपके सामने और भी चीज़ें आ रही है आती जाएगी क्वेश्चन आते जाएंगे तो देखिए दो वाला क्वेश्चन देखो दो आ ही गया आगे देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई डिफरेंस नहीं एक ही क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट होता है तो ये देखिए दो में भी कुछ कोई क्वेश्चन आया है ये आपका दो हज़ार का क्वेश्चन है दो हज़ार सत्रह में आया था ये क्वेश्चन इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन में कितने कराऊँ तो दो में ही इतने सारे आ रहे हैं देख ही टू लाइफ पर ही क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग यहाँ देखते हैं टू लाइफ कर ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टार कर लो इम्पॉर्टेंट है क्या है यार टू लाइफ कर तो यहाँ पे देखिए लॉग वी और टाइम लॉग टी में हमने कर्व दिखाया है तो आपका वी टी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इसमें लॉग ले लो तो सब में तो लॉग वी प्लस एन लॉग टी इक्वल टू आपका एल एन यानी कि एल एन सी यानी कॉन्स्टेंट ही रहेगा कोई उधर तो आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया है तो स्टेट लाइन का इक्वेशन ऐसा 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 तो यहाँ पर देख ही रहे हो कि क्या था वहाँ पे आंसर वहाँ भी प्लस एन लॉग टी था तो ये एन क्या स्लोप है तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप आपका क्या होगा निगेटिव स्लोप भी इक्वल टू क्या होगा माइनस एन लॉग टी प्लस सी तो यहाँ पे क्या है निगेटिव स्लोप है तो देखो ये हाल रहेगा आपका तो ये जो आपका एक है ये आपका एस एस एच एस एस का है ये जो है वो आपका सर्वाइड का है और ये है जो सरेमिक का है तो इस तरह से आपका बढ़ता चला गया है आपके किससे इस तरह से बढ़े हैं तो देखिए नीचे लिखा भी है नीचे मैंने लिखा भी है तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है तो इस तरह से आपका एन का वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है एन की न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात करूं तो एन का न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है सिरमिक का ज़्यादा होता है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे हम लोग इसका स्लोप स्लोप से नहीं हम लोग ऊपर के जो कर है देखो स्लोप क्या अगर बात करें निगेटिव स्लोप में जाओगे इसका स्लोप स्लोप से नहीं हम लोग ऊपर के जो कर है देखो स्लोप क्या अगर बात करें निगेटिव स्लोप में जाओगे तो निगेटिव स्लोप में वन का सबसे ज़्यादा है नेगेटिव स्लोप में पर अगर पॉजिटिव अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो देखो आपका क्या हाल है तो आप जानते हो कि एन का वैल्यू सरेमी के लिए सबसे ज़्यादा होता है तो ये सब चीज़ें आप जानते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करना है क्वेश्चन भी आ चुका है दो हज़ार दस में आया है कन्वेंशनल क्वेश्चन दो नंबर का ऐसे हालात उसने पूछ ही रखा था कि हाई स्पीड स्टील कौन है ये है ये सी में आ चुका है क्वेश्चन तो ये मतलब ये इसने पूछा था कि ड्रादर टू ये कन्वेंशनल क्वेश्चन था तो ये उसने पूछा था कि ड्रॉ टू लाइफ कर फॉरकास्ट एल आई हाई स्पीड स्टील एंड सिरेमिक टू तो उसने ऐसा कि हम लोगों से कहा था क्वेश्चन करने के लिए फिर और के भी क्वेश्चन आता रहा ये सी दो हज़ार दस में भी आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी में भी आया था मिलाने के, के लिए कि कौन सा किस में है कारवाइड कौन सा है तो ये सब क्वेश्चन आता रहा है आता रहे रहा है आता रहेगा आता ही रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको आई है एस दो हज़ार तीन में भी क्वेश्चन आया इसका आंसर आपका ए होगा तो उसे वही हालात हैं आपके कुछ चीज़ें तो आप क्वेश्चन से ही सीखो जैसे ये क्वेश्चन से आप सीख सकते हो कुछ चीज़ें आई ए एस दो हज़ार तीन में क्वेश्चन आया था अगर टूल लाइफ कर फॉर टूल टू टूल टूल ए एंड टूल बी आर सोन इन द फिगर ये फिगर है आपका दे फॉलो द टू लाइफ इक्वेशन वी टू द पावर एन इक्वल टू 
कॉन्स्टेंट का सीधा था फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही है तो देखो कौन सा सही है एक और तीन इसमें सही है वैल्यू ऑफ एन बोथ टू इज सेम एन का वैल्यू दोनों का सेम है क्योंकि दोनों का स्लोप आप देखोगे स्लोप जैसा ही कुछ रहेगा बी टू पावर एन है इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो दोनों के बीच गैप देखे हुए सेम है तो यानी कि एन का वैल्यू दोनों के लिए सेम है वैल्यू ऑफ सी ऑफ टूल ए विल द ग्रेटर देन द देन द टूल बी तो आपका देखी जा रहा है बी जाके कटिंग हुई कटिंग इंटरसेप्ट ही होता है अगर एल एन ले लो अगर दोनों तरफ बी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट की तरफ तो देखो इसके ऊपर जा रहा है बेचारा ये पहले उसको जा रहा है तो ये का वैल्यू जो है आपका वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू आपका इसके लिए ज़्यादा है अगर आपको इतना मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है तो याद कर लो एक तरह से थ्योरी करके अगर मैथमेटिक मैथमेटिक्स आता है तो आप समझ जाओगे ऐसे ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो देखो कटिंग स्पीड यूज फॉर डिफरेंट टूल मटेरियल तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो भी बताया जाता है वो क्वेश्चन आता ही है तो तुम्हें तो सारे चीज़ें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको कम कम इंक्लूड किया गया है इसमें पर उस पर ज़्यादा फोकस किया गया उससे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जो जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो देखिए यहाँ पे फिर से एक और आया थोड़ी हमारे पास कटिंग स्पीड यूज फॉर द डिफरेंट टूल मटेरियल अलग अलग टूल मटेरियल के लिए हम लोग कितना हम लोग कटिंग टूल रख उसका तो स्पीड रखें तो एच एस एस अगर है तो ऑब्वियसली जो मटेरियल है कि अच्छा नहीं है ख़राब है जो टूल मटेरियल उसके लिए हम कम स्पीड पर काम करेंगे तो कहने का तो हाई स्पीड स्टील है पर इसका स्पीड सबसे कम थ्री मीटर पर मिनट होता है तो ये सबसे कम होता है देखो तो कम से कम सिक्वेंस ये जरूर याद रखो ये डेटा याद रख पाओ या ना पाओ लेकिन आपको सिक्वेंस याद रखना है तो ऐसे भी आप जो खराब जानते हो एच एस एस हाई स्पीड स्टील इसको क्यों करते हैं क्योंकि जब ये बना था उस वक्त सबसे हाई स्पीड में काम करता था उस वक्त इस जो भी टूल थे उसका से इसका स्पीड सबसे हाई था पर अभी हमारे पास जितने टूल मटेरियल हैं उस पर सबसे बेकार यही है सबसे कम स्पीड पर इसी से काम होता है जिस पर आप, आपने वर्कशॉप में काम किया होगा हाई स्पीड स्टील से उसके बाद कास्ट एलॉय कार्बाइड उसके बाद उसके बाद आपका सीमेंटेड कार्बाइड उसके बाद सरमिट सरमिक एंड सेंटर्ड ऑक्साइड तो ये सबसे ज़्यादा आपका है तो ये सब चीज़ें आप कहोगे इतने ही क्यों आपने नाम दिया गया इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल है पर एग्जाम में जितना आएगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज तक जितना आया उतना हम लोग पढ़ेंगे बाकी वो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो देखो एन के वैल्यू इसी पर डिपेंड करता है तो देखो सबसे पहले एस 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 है कास्ट आयन है उसके बाद कार्बाइड है उसके बाद सरेमिक है एन का वैल्यू आप इसी का याद कर सकते हो जीरो पॉइंट जीरो एट से लेकर जीरो पॉइंट टू तक आपका रहता है किसका एच एस एस का उसके बाद कास्ट जो आपका यह है कास्ट एलॉय है उसको उसका रहता है जीरो पॉइंट वन से लेकर जीरो पॉइंट टू तक कार्बाइड का कितना रहता है कार्बाइड का रहता है जीरो पॉइंट टू से लेकर जीरो पॉइंट फोर तक और रहता है सरेमिक का कितना रहता है जीरो पॉइंट फाइव से लेकर जीरो पॉइंट सेवन तक तो ये स्थिति है आपका एन का वैल्यू भी आप यहाँ से आप लोग कम से कम क्रम तो याद रख ही सकते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा अगर भुला भी जाए तो आप उसके अनुसार कर लेंगे इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ रैक एंगल ऑन टू लाइफ तो हम लोग देखते हैं देखिए इसका क्या है किस प्रकार से डिपेंड करता है तो देखो टूल लाइफ अगर ऊपर है अगर मैं टूल लाइफ को ऊपर रखूँ और नीचे अल्फा रखूँ तो ये एक ऐसा ग्राफ बनता है यानी कि पहले तो बढ़ता है उसके बाद ऑप्टिमम होता है यहाँ पे अल्फा ऑप्टिमम होता है उसके बाद क्या होता है घटना शुरू कर देता है और घटने के बाद भी ऐसा नहीं कि पूरा नीचे घटता चला जाता है जीरो हो जाता है उसके बाद भी फिर वो कॉन्स्टेंट होता चला जाता है टूल लाइफ तो अल्फा पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है हाँ एक ऑप्टिमम अल्फा के लिए टूल लाइफ मैक्सिमम होगा उसके बाद फिर घटने लगेगा तो आप उस ऑप्टिमम डेक एंगल को बनाने की कोशिश कीजिए तो ये सब चीज़ें हैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है नहीं आपको आप पढ़ो मैं क्यों पढ़ूँ इसको आप पढ़ो इसको उसके मैं इसको शॉर्ट में बता दूं कि अल्फा यदि बढ़ाओगे तो आपका सी एस भी क्या हो जाएगा सी एस घट जाएगा क्योंकि जानते ही ये भाई डिपेंड करता है दूसरे पर तो आपका फाइव जो है शेयर एंगल वो बढ़ जाएगा और शेयर एंगल बढ़ गया तो आपका फ्रिक्शन एंड पावर और जो है वो आपका घट जाएगा तो फ्रिक्शनल पावर घट जाएगा और आपका टोटल आपका टूल लाइफ जो है इंक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शनल पावर घटने के कारण तो ये आपका घटता है अल्फा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे घटता है पर अल्फा क्या हो जाएगा दे देखो पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ था दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ अल्फा बढ़ाओगे आप जैसे जैसे वैसे वैसे आपका मास भी क्या हो जाएगा कमता जाएगा इस प्रकार से आपका जो है हीट ट्रांसफर भी कम जाएगा और टू हीट ट्रांसफर करेगा तो टू लाइफ भी कम जाएगा तो जो अल्फा आता है वो चौदह डिग्री आता है फोर्टीन डिग्री आपका ऑप्टिमम अल्फा का वैल्यू शेयर एंगल का वैल्यू आता है 
ये सब चीज़ें थी इस लेसन में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है सबसे पहले मुझे फॉलो कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए रिकमेंड कीजिए कमेंट में जो लिखना है वो कमेंट में लिखिए